Hivi basi hebu tuingie katika mjadala wetu siku ya leo ambapo tunaangazia wanawake tajika hapa nchini. Je, nafasi yao ni gani katika kuwatunza wale wanawake wadogo ambao wanazidi kuwa na vile vile kuwa shauri? Waje wanatoa ushauri wa kutosha kwa hawa wadogo ambao wanakuwa na kuweza kukua kwa njia safi na njia ambayo haitaleta matatizo mengi katika maisha yao ya kibinafsi ama katika maisha yao ya baadaye. Na basi ningependa niungane na wageni wangu wawili siku ya leo ambao ndio hapa nafasi waweze kujitambua Mbulisha wenyewe wa seme kina nani kisho wanausika na mambo gani na nitansarawe Angela hebu jitambulishe kwa mtazamaji wetu na mwambie wewe ni nani na unahusika na nini haswa uh, kwa Kiswahili <laughs> na kwa Kiswahili <laughs> okay mimi naitwa Angela wewe unapenda kusema ni Angela with the J kwa sababu hivyo ndio venye inaandikwa na mimi ni trained journalist Aha. na pia actor kuna programs size mbili nafanya kwa television Aha. and um, yeah i am Nimefika ile miaka yenye wacha Kiswahili kidogo kinaintasanisha. Hamna tatizo tuendelee. Hamna tatizo tu. Ya, ni hayo tu kwa sasa. Aha. Na tutazungumzia mengi zaidi hasa kuhusiana na taarifa yako na pia vile vile ni yapi ambao unakumbana nayo katika jamii, ni yapi ambao unakumbwa na wakwa dogo katika jamii zetu na tueleze na vile vile tutakuwa naye Bilona, hebu jitambulishe tafadhali kwa kikamilifu. Asante Nicolas, mimi ni Bilona Umelo. E, mimi ni daktari wa masomo sio wa madawa Aha. na nimekuwa mama sasa ninaweza kusema mama wa umri Aha. na ningependa sana ni chadidie ama nichangie hii sungumuzo la wa mama wasichana wadogo wenye wanakuwa <laughs> wanapoishi wanaishi namna gani Nam. kwa sababu mimi nime mama mkenya nimeishi hapa na ninaona na naona mabadiliko yengine kama sisi wazazi mimi na kuswa sana naona watoto wetu kidogo wametoka kwa line. Naam. Mm. Kwa hivyo ndio sababu kwa hapa kurejesha tena kwenye line. Yes. Kisha una nafasi yote katika tume ya huduma za bunge? Ya, yeah, mimi ni commissioner katika parliamentary service commission Aha. na mimi si mwanasiasa, mimi nasimama niko hapo kama mwana Kenya ama Naam. sivyo sina senior sivyo saba. Unawakilisha umma. Eh, naona. Naam. Asante sana. Hebu sasa tuanze naye Bi Angela. Angela hebu tupe taarifa yako. Manake katika siku za leo ama katika uh, karne hii sasa hivi vijana wengi na hasa wana wasichana tunakuomba wanajihusisha na mambo mengi. Wengi wanatafuta wazee sana ambao wanasema kwamba ni kwa ajili ya kupata mihela. Hebu tuambie katika ulipo wewe katika kazi yako je umekumbana na mambo kama haya? Nafikiri mambo kama haya yako kila mahali saa hizi hmm. na ni sisi watu wae, uh, sisi vijana tunapenda sana sana tunapenda shortcut tunapenda vitu za kupatikana kwa uraisi mm-hmm. so utapata kama maybe mtu arika yangu ana hakuna mtu mwenye ni mzee zaidi moja ya sababu ni kwamba maybe yako na daddy issues sasa no. ana, ana relate pona huyo mzee huyo mm-hmm. mzee venye anampatia attention inafanya kwe like comfortable ama kwe at home uh-huh sababu nyingine inaweza kuwa ni pesa anampatia pesa you know like nataka kufanya hivi nataka kufanya hivi na anapewa pesa utapata kwamba wale vijana rika yetu hawana maybe hawana pesa kwa sababu hawajatengeneza bado ndio wanangangana na maisha sasa utapata kama unatafuta pesa huyu mwenye nilika kubwa ashatengeneza ako nayo na pengine maybe wako pamoja na bibi yake ama hiyo romance iliisha kitambo sasa unapata unampatia ile kitu anataka na pia anakupatia kitu anataka Angela sasa hivi na miaka mingapi? Msichana sasa miaka. Mimi nitasema 30. 30. Na kwa hivyo una mume labda una mpenzi? Um, kwa sasa ni ile ambayo kwa Facebook watu nasema complicated. Aha. But <laughs> uh, ndio lakini pia nikitafuta mtu siezi tafuta rika yangu. Aha, kwa hivyo uh, tuseme kwamba una shinikizo kutoka kwa familia kwa jamaa kupata mtu labda wapelekee mtu aseme ni mume wangu. Kuna shinikizo kama hilo? Hiyo haiwezi kosa. Wacha nikombe hata hakuna siku inaisha kama hakuna mtu amekuitisha. Like ukienda kutana na familia maybe kuna kama sasa hivi kuna harusi kazi nangu anafanya harusi. <laughs> ukienda kutana nao utasikia mtu atarusha maneno kama your ovaries are shrinking. Eh, kama umeshindwa kupata bwana basi tafuta hata mtoto. You know, hizo hizo wani mezoa kusikia Aha. na si si mara ya kwanza na hazitaisha. Mpaka hata sasa nyingine watu nasema ah basi nitaenda na mtu ni aende tu huko aseme tu ah msichana watu kona ye ndio angalau waache kuniuliza kwa sababu hata lakini nishaiulizwa kama nataka kuelewa nishaiulizwa before so si si atina feel ni kama 
hakuna mtu ananitaka najua hiyo possibility iko but lakini familia wanataka kujua utaendeleza uh, nitwaje line <laughs> like unaambiwa ukifa lineage, uh, lineage. ukifa uh -huh. leo uh, in five years tutakuwa tumekusahau lakini ukiwa na mtoto tutakuwa tunaonao mtoto na tunajua ah huyu ni mtoto wa Angela huyu kwa hivyo lineage Angela bado iko eh aha bilona labda umemsikiza Angela hapana kama alivyosema hiyo ndio hali ya vijana wengi sasa hivi katika ulimwengu tulio na kama 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 huduma za katika huduma za bunge na fasi ulionao kama mama tena je uh, unahisi kwamba kuna kutelekezwa kwa hawa binti ambao wanakuwa sasa hivi kwa kina mama kwamba hawapati ushauri wa kutosha swali la kwanza ni kwamba nataka kuchiuliza ama niulize vijana wetu mbona hawataki kuoa wasichana mbona wana, wasichana wanatafuta hawapati watu wa kuwaoa hiyo mm -hmm. ndio swali nataka kuuliza nyinyi Nicholas mmekataa wasichana wetu ama ni nini mbaya sisi kama wazazi mm -hmm. tumelea hao watoto wamefika umri ya kuolewa vijana mumeenda wapi ndio sababu watoto wanaulizwa maswali kama ovaries zako zina shiringi <laughs> zina shiringi kama vijana wameenda wapi katika hii nchi yetu percentage ya wavulana na wasichana iko tu karibu sawa kabisa Aha. 51 na 50 ama 51 na 49 Nama. na sioni kwa nini wasichana wetu wakae hivyo lakini wasichana wetu kwa saidi nyingine nyinyi pia mko na uchakuzi mwingi sana mnaweka pesa mbele kwanza ndio mnataka kutafuta bwana pesa itapatikana na pesa hakuna mtu mwenye ako na pesa ya kutosha mm -hmm. wewe ukiona huyu kijana rika yako na muolewe muende muishi muanze kutafuta pesa zenu pamoja mtaishi maisha mazuri kuliko kufikiria ya kwamba pesa ikuwe mbele ndiyo mtafute mwanaume Na. pesa inataka kufanya nini mapenzi ni kupendana na mtu sio kuweka katikati pesa mm -hmm. hata mimi nikikupatia pesa hela chungu nzima sasa na hii pesa itakudanganya tu ufikirie wali ama mchele na chips na nini ni mapenzi mapenzi sio haya hata kidogo wachana na mambo ya pesa tafuta mwanaume hao watu wenye wanakuuliza ya kwamba ovaries zako zina freeze ni wanakuambia ya kwamba wewe una, uko na uchakuzi mwingine wenye sio halali ukiona Nicolas rika yako wewe unaona kama yeye hana prado lakini mapenzi sio prado mm. sisi tuliolewa sisi pia tulikuwa wasichana no. msifikiri tulizaliwa wazee <laughs> tulikuwa wasichana tena warembo no. tulianza maisha yetu na kulala chini sakafu sini mm -hmm. hatukuwa tunalala kwa vitanda mm -hmm. lakini saa hii tunashangaa hata tulalie kitanda gani tulianza na hata mm -hmm. mkepe ya pulubandi ya kukunywa maji no. nyumba zetu zilikuwa na msumari tunaweka msumari kwa mlango na unafunga uh -huh. na tu, tulikuwa tunalala na wapenzi wetu mm -hmm. na hata hatuna matatizo tuna, kila siku tunachelewa no. hao watoto wanataka kuanzia kwa apartments za milioni 20 uh -huh. na hata hawawezi lala <laughs> wanalala na punduki ndani ya nyumba <laughs> angela angela unakubaliana ai <laughs> hapana <laughs> okay maybe hiyo hiyo inaweza kwa sababu moja eh inaweza kwa ya sababu lakini tuseme sasa saa hizi mimi mwenyewe tayari niko na nyumba anaishi kwa hiyo nyumba mm -hmm. eh, niko na vitu vyangu ambavyo nimenunua over the years you no. know sasa unajua cha kwa ngumu tena kuniambia nende kwa mtu tuanze siju kwa mattress kila mtu tu atabeba zake zenye amenunua hizo oh miaka God. zote <laughs> lakini wacha ni kuambi <laughs> pesa Sisemi kwamba pesa ni muhimu lakini uh -huh. kula mapenzi. Kweli. You lot it love. Enzi zangu za kuanza from scratch hiyo kuanza kwa mattress ilikuwa kwa early 20s. Early 20s kuna mtu aliniuliza kani olewa naye ni kama ni myang sana nitatoa ndo nimetanga tanga huko na nje nikitafuta kitu ambao nime miss. Uh -huh. So nikamwambia ah sasa hii bado tuko wadogo eh, ngoja kwanza miaka iende mm -hmm. so you know ali move on uh, so miaka ikaenda ndio sasa sasa hivi unatamani angalau mtu akuulize hivyo tena <laughs> kwa sababu yeah it happened so kama mtu angeniuliza sasa ingesema maybe yote ningekubali but najua ingekuja na changamoto zake mm -hmm. but sasa hivi level nimefika siwezi anza from scratch na mtu Aha. penye amefika na penye nimefika tu zilete zote pamoja tuendelee so, na pia siangalii vitu mingi siku hizi unaangalia tu mtu ambaye anakupatia respect yule ambaye anakuheshimu ambaye na ana kusikiza you know siku hizi utafuti hiyo list yote wewe ina, inaisha miaka ikiendelea naam kwa hivyo unasema kwamba sasa hivi unataka mtu ambaye amepiga hatua kama wewe lazima itakuwa ngumu hatutapatana naam biona <laughs>
Yes. Inasema kwa kama nyinyi kama kina mama hamshauri au wasichana vilivyo wakati wakitoka wakitoka pale chini mmekosea nyinyi? Na, nafikiri sisi wa mama tumekosea. <laughs> Because eh, Angela eh, tu, tu, katika Biblia wameandika ya kwamba kijana atawacha wazazi wake. <laughs> Msichana atawacha wazazi wake. Mali wazazi wenu wako nayo. Mtawacha hizo vitu zenu na muende. Hata wewe hizi vitu zenye uko nazo. Patia nyanya hizo vitu. Wachana na hizo vitu. Muende muanze maisha yenu. Pengine wewe uko na plastics mingi. Bwana yako anataka vitu vya gold. Mtapata hizo vitu. Wachana na mambo ya kufikiria mimi nimepata zangu, yeye amepata zake. Huyu wako na ndugu zake wenye hawachiwezi. Wacha wacha nyinyi kujeni muanze. Mkisema tunataka nyumba yetu ikuwe gray. Hanzen gray. Mkitaka nyumba yenu ikuwe black. Hanzen black. Wacha mambo ya kufikiria mimi niko na zangu mimi niko na zangu nitaenda namna gani na huyu kijana mm -hmm. ni vizuri kuachilia na kuenda sisi pia tulikuanga na maboma zetu tuliwachilia hayo maboma tukaenda tumeishi na wazee wetu mm -hmm. na tumefika miaka sabini tunakaribia miaka sabini na tunaishi na wazee wetu vizuri yeah. hatuangalii nyuma tuseme ya kwamba oh mimi nilitoka na hii nyumbani hata tunashangaa wasichana wetu siku hizi pengine sisi wazazi kweli hatupatii mawaidha mazuri watoto wetu mm -hmm. tunaambia watoto wetu tafuteni yule mwenye wako nayo uniletee hapana <laughs> watoto wetu sio wa kwenda kutuletea uh -huh. watoto wetu tunataka waende waishi na wakipata pale waongeze vitu vyenye viko kwa hiyo boma sio kuenda Angela kwa kina Nicholas unyang'anya vitu vya kina Nicholas upeleke kwenu mm -hmm. tunataka uende uishi na Nicholas na Nicholas wacha vitu vya wazazi muishi na huyu wawili muanzie pale na vyenye mnapata vikuo vyenu shida ya nyinyi vijana hamsikizi wazazi mnafikiri siku zenu ziko tofauti na zetu hakuna tofauti yoyote sisi pia tulikuwa tunatafuta mapenzi sisi pia tulikuwa tunatafuta ma, ma, e, mali sisi pia tulikuwa tunatafuta masomo mm -hmm. na tulikuwa tunanyenyekea huwezi kuweka hizi vitu vyote pamoja na upate siku moja ndio daktari anauliza ushauri ambao unatoa je wazazi wengi wanauzingatia wanatoa ushauri kwa watoto wazazi wengi hawafanyi hivyo mm -hmm. na ndiyo sababu mimi nimekuja hapa ninasema tunataka kuomba wa, msamaha kwa watoto wetu mm -hmm. pengine sisi wazazi ndiyo tumempoteza mama tunachukua watoto wetu mtu akiwa na watoto wasichana anaona mali anaambia mtoto usikubali wa Afrika tafuta mzungu mwenye ako na mali aniletee <laughs> usipate huyu tafuta huyu ndiye ako na mali usitafute mtoto wa, ma, wa maskini tafuta mtoto wa commission ndiye ako na pesa hiyo ndiyo inaharibu sisi wazazi tunaharibu watoto wetu watoto wetu wamekuwa kama project wamekuwa kama asset ya kutafuta vitu Nam. na hiyo mimi naona wazazi hakika tumekosea Aha. Angela wasichana wengi wanafanya makosa kwa kufanya hivyo kama alivyosema mama hapa kwamba wengi wanatafuta aliena pesa nyingi hawataki kuanza maisha na vijana wa pale chini. Mimi nimekuwa nimecheka nime venye ya wazungu because hata marafiki wangu anajua nimekuwa na wazungu like eh wakifuatana mm. but sisi wazungu wako na pesa eh, inakonga tu notion that wako nayo but they are just wako tu normal kama wana wengine ndio mm -hmm. anaweza sema ni ukweli at some point unakuwa na pressure kwa mzazi nimeona vijana wengi sana wameenda kushina bibi zao like against the parents will because mzazi alimwambia sasa huo kijana tutampeleka wapi huo kijana uh -huh. eh, ajiwezi sungetafuta angalau mtu mwenye anajiweza like unapata wazazi wengi wanasema usifanye ile makosa ambayo mimi nilifanya mm. nikiwa mdogo eh, ni usifanye makosa kama hiyo eh, tafuta angalau mtu mwenye anajiweza kwa mahali mm -hmm. mimi sijakuwa na hiyo experience but najua watu wengi sana wenye wanaishi pamoja lakini wazazi wao walikataa no. but walianza from your scratch so sasa niwa na hizo challenges na wana sometimes iko worth it so afadhali tu nikae tu mimi by the way sasa sina pressure wazazi ni aunti zangu akiniuliza wazazi wangu walishafariki aunti zangu wao kina wengine wakiniuliza wanawaambia mimi sina haraka hata mm -hmm. nikiambwa nitafute mtoto mimi niko like sitaki you know just ju mimi sijajipatia pressure mm -hmm. because also naona watu ambao wanaishi na mimi wale wale marafiki wangu ambao wameolewa na hawako happy Aha. kwa sababu wali sikiza pressure ya society sasa zingine society nakwambia tu hapana you know you need to and then sasa zingine maybe uli, ulienda kwa mtu ukifikiria iko hivi kumbe iko kivingine kwa sababu ulikuwa na haraka ulikuwa Aha. unajisukuma huko eh so kwa hivyo unasema kwamba hata wakati mwingine vijana wanachukua hizi hatua kutokana na msukumo wazazi mara mingi sana wao ni msukumo especially ukishafika miaka fulani una unaletewa mpaka ni hadithi nyingi za mtu ameletewa mpaka msichana kwa nyumba unajua na lazimishwa naambua lazima Aha. kwa sababu muda haukungojei so Aha.
Na, asante ni sana. Tuendele na haya mojano na omba tupate mapumziko. Mtazamaji kama ulivyosikia pale unaweza toa hoja zako pale kwenye Twitter. Tumia handle uh, Nicolas Sombwa underscore uh, at KT News na vile vile hashtag Leo Mashinani. Tutakao nalisoma kabla kukamilisha taarifa zetu siku leo kuhusiana na huu mjadala wa siku. Leo tupate mapumziko kisha narudi muda. Simri.